படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு எவன் ஒருவன் தனது வேலையை விரும்பாமல் செய்கின்றானோ அவனே அடிமை எவன் ஒருவன் தனது வேலையை விரும்பி செய்கின்றானோ அவனே அரசன் அப்படின்னு ஓஷ சொல்கிறாரு பெரிய அரசனாக இருந்தால் கூட தனது வேலையை விரும்பாமல் செய்தால் அவன் அடிமைதான் நீங்கள் அரசனாக வேண்டுமானால் உங்களுடைய வேலையை விரும்பி செய்யுங்கள் சரி இன்றைய நமது படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுமையாக பல ஓவியங்களை வரைந்த மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஓவியர் திரு ராஸ்கி மருது அவர்கள் வணக்கம் சார் நீங்கள் ஓவியங்களை மட்டுமே வரையாமல் பல புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது எப்போ அந்த ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்தது சார் புத்தகங்களை படிக்கணுன்ற ஆர்வம் இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது எங்களுக்கு என்னுடைய ஃபாதர் வந்து நிறைய புத்தகங்களை கலெக்ட் பண்ண வச்சுருந்தார் ஒரு பெரிய லைப்ரரி எங்கள் வீட்டில் இருந்தது சரி அவருடைய யங் ஏஜ்லேருந்து அவர் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக ஆக்டிவாக இருந்ததுனால அப்புறம் கூட அவருக்கு வந்து ஒரு மதுரையில் இருந்த நண்பர் ஒருத்தர் பாரதி புத்தனாலயம்னு அவருக்கு சுவாமிநாதன் அவருக்கு நண்பர் அவருக்கு சரி அதனால் ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு அவருடைய சர்க்கிள் தேர்ட்டீஸில் நைன்டீன் தேர்ட்டீஸ்லேருந்து அவருக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு சர்க்கிள் அது பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் இருந்ததுனால ப அரசியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்கள் இன்ஃபேக்ட் எனக்கே நான் வந்து பெயிண்டிங்கு ட்ராயிங்கு இதெல்லாம் பற்றிய ஆர்வம் இருந்து அது சார்பான விஷயங்களை நோக்கி தேடி நான் இது என்ன சொல்கிறது வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஃபாதர் கலெக்ஷன்லேயே சம் ஆஃப் த புக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ட் அவருக்கு அதிலெல்லாம் ஒன் ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி சரி கூட இந்த எம்ஆர் ஆச்சரியக்கர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் வந்து பாம்பே இவர் இருக்கார் இல்லைங்களா ராஜி கபூருடைய ஆர்ட் டைரக்டரு அவர் வரைஞ்ச படங்கள் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் மாட்டிப்போம் சரி அந்த மதுரையில் அது வந்து இந்த தேசிய தலைவர்கள் அவர் வரைஞ்ச படங்கள் ரொம்ப முக்கியமான படங்கள் அதில் நாற்பது ஐம்பதுலாம் ரொம்ப பாப்புலர் அது அதனால் அவர் ஒரு மாதிரி பெ அவரும் ட்ராயிங் பண்ணுவார் எங்கள் ஃபாதர் பண்ணுவார் அதனால் இந்த அது கூட எங்களுக்கு சின்ன வயசில் ரொம்ப இல்லஸ்ட்ரேட்டட் புக் இருக்குது பாருங்க படங்கள் நிறைஞ்ச படங்கள் அதை வாங்கி எங்களுக்கு நிறைய ப்ரெசன்ட் பண்ணுவார் கூட வந்து காமிக் புஸ்தகம் படிக்கிற இதுவும் வந்து எனக்கு அன்றையிலிருந்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்துட்டு ஸோ அதனால் எங்கள் அப்புறம் வந்து அவருடைய பழைய கலெக்ஷனை வந்து குயில் பத்திரிகைகள் திராவிட நாடு இதெல்லாம் அவருடைய யங் ஏஜில் அவர் கலெக்ட் பண்ணதெல்லாம் கூட வீட்டில் இருந்தது காலப்போக்கில் பிறகு ஒரு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு மூணு தடவை வந்து பப்ளிக் லைப்ரரிக்கு புத்தகங்களை டொனேட் பண்ணார் சில இதெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாது அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் இருந்த புத்தகங்களோடு இருக்கிற இதுக்குள்ள தான் இருந்தோம் எங்கள் வீட்டில் குடும்பத்துக்குள்ள இருந்தால் நிச்சயமாக சார் சந்தோஷம் உங்களுக்கு அப்படி படித்து பிடித்த புத்தகங்கள் எங்களோட பரிந்துரை சார் எனக்கு வந்து திப்பு உடைய பயோகிராஃபி இருக்கு பாருங்க ஆமாம் அதை பற்றிய புத்தகங்கள் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சின்ன வயசு ஸ்கூல் படிக்கும் போதில் பிடிச்சது அப்புறம் வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் அப்புறம் வந்து அடிப்படையிலே பெரியார் புத்தகங்களை பெண்ணியன் அடிமையானால் அதுவும் நாங்கள் பள்ளி இறுதி காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் புரி ரொம்ப ஆழமாக புரிஞ்சும் புரியாமையும் அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய இடமும் நான் எனக்கு வந்துருச்சது தென் எனக்கு வந்து ஒன்பதாவது பத்தாவது அந்த படிக்கிற காலத்தில் லீவில் தான் நான் முதல் கதை புதுமை பிதனுடைய ஷார்ட் ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணேன் சரி தென் பிஃபோர் நான் வந்து சென்னை ஓவியக் கல்லூரி வந்து படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஸ்டோரிஸ்க்கு மேலே தேடி படிச்சிட்டேன் நான் சூப்பர் ஆமாம் எனக்கு வந்து புதுமைப்பு தான் அப்போ ஒரு பெரிய ரிமார்க்கபிள் இது அவருடைய கதைகள் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு கதையை போயிருந்தேன் நான் முதல்ல கிராஸ் பண்ணது பொன்னகரம் தான் பொன்னகரம்ன்ற என்னென்னா ஸ்கூலில் ஒன்று சொல்லி தராங்க அந்த கதை வேறு சொல்லுது அதனால் எங்கள் ஃபாதர்கிட்ட போய் கேட்டவொடனே இந்த மாதிரின்னு சொன்னார் அவர் அப்புறம் அது அவர் இது படிக்கிறபோது எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டு ஆஃப்டர் தேட் ஓவிய கல்லூரி வந்த பிறகு வந்த பிறகும் கூட அவரை அவருடைய அதாவது மீனாட்சி புத்தக நிலையம் திரும்பவும் வந்து இது பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ரீபப்ளிஷ் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் அப்போ போய் எல்லா எல்லா புஸ்தகையும் வாங்கிட்டு வந்தேன் அது வந்து மை பி செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் அந்த டைமில் சரி சரி அப்படி நாங்கள் வெரைட்டி வெரைட்டி படித்து அப்புறம் எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப விஷுவலாக தான் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப அவர் மேலே ஒரு பெரிய ஏ வெரி டைம் அந்த வேர்டு வந்து இட் இஸ் நாட் வேர்டு 
எங்களுடைய கல்லூரி ஓவிய கல்லூரி லைப்ரரி ஒரு மிக முக்கியமான லைப்ரரி எஸ்பெஷலி டுவர்ட்ஸ் விஷுவல் ஆர்ட் ரிலேட்டிவாக வந்து இருக்கிற புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஓவிய கல்லூரியில் தான் ஏன்னா அது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்கூல் இல்லைங்களா ஆர்ட் ஸ்கூல் இல்லைங்களா அதனால் ரொம்ப ஏர்லி புக்ஸ் மேன் தென் ஸ்டுடியோ மேகசைன் அப்புறம் வந்து கலோனியல் பீரியடு கலெக்ஷனு அதாவது டுவர்ட்ஸ் சினிமா டுவர்ட்ஸ் அனிமேஷன் அந்த பேரலில் பக்கத்தில் இருக்க ஆர்ட்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது சார்பான புத்தகங்கள் வேற எங்கேயும் கிடைக்காது இன்னொரு மல்டி டைமென்ஸ்ல சினிமாவை பத்திய ஆர்ட்டோட சினிமாவை கனெக்ட் பண்றது இல்ல நான் புதிய ரொம்ப அடுத்த தளத்து புத்தகங்கள்லாம் அந்த காலத்துல தான் ஹிச்காக்க நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது படம் பார்த்திருக்கேன் ஓவிய கல்லூரி வந்த படம் படம் பார்த்திருக்கேன் ஆனா ஹிச்காக்கனுடைய பிலிம் வேற மாதிரி பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவர் எப்படி பிலிம் வந்து பார்த்தாரு எப்படி பிலிம் பிரசென்ட் பண்ணாரு அப்படின்ற பகுதியை வந்து அங்க எங்க லைப்ரரியில கிடைச்ச புத்தகங்களை தான் என்ன <laughs> சிறு பத்திரிகைகளோட எல்லாம் அந்த பீரியட்ல இருந்து இயங்கிட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு பேரல்ல இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் இங்க இருக்கிற புது இவர் பிரபஞ்சன் தெர் ஆர் பீப்புள் ராஜநாராயணன் இவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் படிக்கிற கந்தசாமி இப்படி இப்படி தெர் ஆர் பீப்புள் அதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க ஆனா எனக்கு காலப்போக்குல வந்து இந்த தமிழ் இலக்கியங்கள்ல இது எல்லாம் சார்பா படிக்கிறத தாண்டிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு டுவர்ட்ஸ் பெயிண்டிங் சினிமா அப்புறம் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பேசுகிற புத்தகங்கள் இருக்குது பாருங்க அந்த புத்தகங்கள் மேலே எனக்கு ஒரு ஈடுபடும் ஈடுபடு வந்தோடனே இது வந்து குறைஞ்சிருச்சு தான் அப்புறம் ஒரு கட்டுரை சார்ந்த கட்டுரைகளை படிக்கிற புத்தகங்கள் மேபி அதாவது எஸ் வி ராஜதுரை மாரி ஆட்களுடைய புத்தகங்களை படிச்சு அது அந்த பீரியட்லாம் எனக்கு செவன்டீஸில் அதெல்லாம் அவருடைய புத்தகங்கள்லாம் கிடைக்குது அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆழமான கட்டுரைகள் எழுதுகிற புஸ்தகங்களில் சரி நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் வேற நெடுஞ்சில் ஏன் தெர மெனி மெனி பீப்புளோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து அடிப்படையிலே வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் அனிமேஷன் ஆர்டிஸ்ட் இன் டு சினிமா ஆர்டிஸ்டோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன் டு சினிமா அப்புறம் வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் சினிமாவில் ஆர்டிஸ்ட் உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் சினிமா நீங்கள் வந்து ஐஸ் டிஸ்டின் லேருந்து ஃப்ரிட்ஸ் லாங் இருந்து எப்படி நீங்கள் வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா குரசாவா இவர் என்ன ஹிச்காக் தென் சத்தி சித்திரை இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஜேம்ஸ் கேமரான் வரைக்கும் ரிட்லி ஸ்காட் இந்த இந்த படம்லாம் பண்ணார் இல்லையா இது கிளாடியேட்டர்லாம் பண்ணார்ல அவர் அப்புறம் வந்து டிம் பட்டன் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சினிமா பாருங்கள் ரைட்டரோட ஆர்டிஸ்டால தான் அது ஒவ்வொரு தடவையும் அப்லிஃப்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டு நிச்சயமா நிச்சயம் இப்போ வந்து அவதார் இதெல்லாம் அவரும் ஆர்டிஸ்ட் தான் என்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்க தான் அவதார் வரைக்கும் வராங்க டைட்டானிக் அவதார் இப்போ வந்து டைட்டானிக் வந்து எழுதுறதுக்கு அதாவது நீங்கள் ப்ரீ விஷுவலைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஸ்டார் வாஸ் எழுதுனா ஸ்டார் வாஸுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரீ விஷுவலைஸ் பண்ணணும் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஸ்டார் வாஸ் எங்கே நடக்குது எப்படி நடக்க போகுது புதுசாக விஷுவலாக கனெக்ட் பண்ணுறது இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சிகள் சினிமாவில் இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஓரியன்டட் ஆர்டிஸ்ட் ஓரியன்டடாக இருக்கிற சினிமா வரதில்ல அது சைடில் நான் எப்போவுமே கனெக்ட் ஆகிட்டே வந்திருக்கேன் சினிமா சின்ன வயசுலேருந்து இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் தந்திர காட்சிகள் எடுக்கிறது அது அந்த பகுதியில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆர்வம் எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் இதனால் இப்படி தேடி தேடி படிச்சனால தான் மொத மொத கம்ப்யூட்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணாரு அப்படிதான் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஆக்சிடென்ட்ல எனக்கு வந்து எடுத்த உடனே அப்ப கிட்டத்தட்ட நீங்க நீங்க ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா மேக் இவ்வளவு பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிக்ஸார் தான் காரணம் இப்ப வந்து அந்த டிம் பட்டன் எஸ்பெஷலி டிம் பட்டன் அவன் வந்து காமிக் புஸ்தகத்தோட உறவு இருக்கிறவங்க அனிமேஷனோட உறவு இருக்கிறவங்க சினிமாவில் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் பண்ணுறவங்க இது எல்லாமே ஒரு ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டி அனிமேஷன் அனிமேஷன் வார்த்தை கம்ப்யூட்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாது ரொம்ப சின்ன கம்யூனிட
அது இங்கே இந்தியாவில் கூட அது சார்பாக சொல்லிக் கொடுக்குற இன்ஸ்டியூட்டே கிடையாது எனக்கு அப்போ ஆசை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஆள் இல்லைன்னு நான் வந்து என்ஐடி வந்து இல்லை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் போது எனக்கு வந்து நாலு வருஷம் நான் மெட்ராஸ் காலேஜில் முடித்த பிறகு தான் எனக்கு தெரியுது அது ஓஹோ அப்போ அங்கே அப்போ அது வந்து அப்படி அது என்ன ஒரு ரொம்ப லிமிட்டட் பிரீட் சினிமாவுக்கு நான் மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணேன் என்னுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் டைட்டில்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஐடிஸில் அனிமேட்டட் டைட்டில்ஸ்லாம் அதுக்கு நான் மூணு மாதம் ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மேனுவலாக ஆமாம் த்ரீ மினிட்ஸுக்கு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூணு மாதம் ஒரு நான் ஒரே வாழ்வு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து விளம்பர படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விளம்பர படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு விளம்பர படத்துக்கு முத முதல் நான் வந்து கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துகிற வாய்ப்பும் வரும்போது கம்ப்யூட்டரும் நான் மேனுவலாக வரையதும் கம்ப்யூட்டரும் இணைக்கிறோம் ஒரு ஆறு நிமிஷம் இது மூணு நிமிஷத்துக்கு நான் ஒரு ஆறு எட்டு செகண்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் கம்ப்யூட்டர் எப்படி பயன்படுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆமா அதனால நாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் முத முத சவுத்துல பண்ணது அது விளம்பர படத்துக்கு அந்த படத்துல நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்ததுல எனக்கு கிடைச்ச படத்திலேயே முத கம்ப்யூட்டர் வாங்கிட்டேன் அதனால எனக்கு ஒரு இந்த இந்த எக்ஸ்போசர் வந்த உடனே டெக்னிக்கல் புஸ்தகங்க படிக்கிறது படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துருச்சு வந்துச்சு அசுரன் ஒரு படம் பண்ணி கொடுத்தேன் இவரு டேரக்டர் செல்வமணியோட படம் அது அதுல வந்து ஒரு கிளச் கேபிள் ஆப்ரேட்டட் அனிமேஷன் இருக்கும் நாட் இந்த அப்பதான் டிஜிட்டலா வருது அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து இந்த இது இருக்கு பாருங்க சைக்கிள் பிரேக் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க கிளஸ் கேபிள் அது மாதிரி வந்து அந்த அந்த ஏலியன் வந்து வாயை திறக்கும் கண் எல்லாம் திறக்கும் மூவ் பண்ணும் ஒரு மேன் அண்ட் சூட் ஒருத்தர் வந்து ஸ்டண்ட் மேன் போட்டுக்கு வர தலையில இருந்த ஏலியன் மாதிரி இருக்கும் நாங்க பின்னாடி இருந்து அதை அனிமேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியன் சினிமா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓ அது நான் தான் பண்ணது அந்த அந்த அசுரன் படத்தில் அப்போ அந்த படத்தில் எல்லாம் பாம்பை கொண்டாந்து நடிக்க வைக்கிறதுக்கு படாத படு படுத்துவாங்க பாம்பை அப்போ வந்து நான் அதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தனால இந்த த்ரீ டி ஃபார்ம்லாம் வந்துட்டால் இதெல்லாம் தொந்தரவு பண்ண வேண்டியது இல்லை இந்த அனிமல் எல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களேன்னு நினப்பேன் அது இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்தில் வரும்னு நினச்சா ரெண்டு வருஷம் வந்துருச்சு அது அப்ப நாங்களே வந்து த்ரீ டி ஒரு பீரியட்ல ராமநாராயணன் நான் நிறைய படம் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்க வந்து லைவ்ல வந்து எடுப்பாங்க இத என்ன சொல்லுதுங்க இந்த பாம்பை வச்சு அப்ப நான் சொல்லுவேன் நான் அதாவது அந்த பாம்பு நடிக்காது எங்க பாம்பு நடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன அவ்வளவு வசதி வந்துருச்சு ஏன்னா லைவ்ல எடுக்கும் போது ஒருவேளை கொத்துச்சுன்னு வைங்க நான் பக்கத்துல இருந்து பாத்துருக்கேன் பெரிய டார்ச்சர் தான் அது லேட்டரா அதுக்கு பிறகு அந்த பீரியடு தான் வந்து டெக்ஸ்டர்ஸ் அதாவது ஒரு அனிமலை எப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் இப்ப இன்னொரு புத்தகம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சது இந்த அனிமேட்டர் சர்வாயில் கிட்ட தான் அது இந்த புத்தகம் வந்து அனிமேஷன் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய முக்கியமான புத்தகம் இது படிக்கிறதுனா என்னன்னா நீங்க ஒரு ஒரு மனுஷன் எப்படி நடக்கிறான் ஒல்லியானவன் நடந்தா எப்படி நடக்கிறான் உடம்பு சதைச்ச உடம்பு தடியா இருக்கிறவர் எப்படி நடப்பாரு அப்ப அவர் உடம்பு எப்படி அசையும் நடந்தா ஓடுனா எப்படி அசையும் இந்த <laughs> 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 ஜுராசிக் பார்க்ல அந்த டிரக்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா அது எப்படி நடக்குது அப்ப அது வந்து அதனுடைய போன் எப்படி மூவ் ஆகுது உள்ள அதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சதை எப்படி பரலுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தோல் எப்படி மேல மூவ் ஆகுது இது எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் வந்து அது அதாவது லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு அந்த கிரீச்சர் மாதிரி உண்மையிலே நீங்க பிலீவபுல நம்புற மாதிரி ஒரு கிரீச்சருக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கலைஞர் எப்படி எல்லாம் படிக்கணும் அது வந்து நிறைய பேர் தெரியாது பின்பக்கம் இவ்வளவு பெரிய உழைப்பு இருக்குது பாருங்க அது தெரியாது அது தெரியறவங்களும் அதை படிச்சவங்க புரிஞ்சவங்களும் அதை ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க நிச்சயமா அனிமேட்டு சொல்றதே உயிர் கொடுக்கறது தான் ஆமா வார்த்தை அந்த வார்த்தை அதுக்கு நீங்க உயிர் கொடுக்கறதுக்கு என்ன மாதிரி அதான் இப்ப சொன்ன பாருங்க துணி பறந்தா எப்படி பறக்கும் காத்துல குதிரை ஓடுறது இருக்கு என்ன சொல்றது கேலப் இருக்கு ட்ராக்டிங் இருக்கு கேலப்பிங் இருக்கு அப்புறம் ரன் இருக்கு எல்லாத்துலயும் வேற வேற மாதிரி கால் வைக்கும் அப்ப அதெல்லாம் நீங்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட் இது இருக்கு அனிமேட்டர்ஸ் படிக்கணும் அப்ப அந்த மாதிரியான பகுதிய ரிச்சர்ட் வெல்லியம் புஸ்தம் இது இதுக்கு முன்னாடியும் புக் அதாவது டிஸ்னி ஸ்டுடியோ புக்கும் இருக்கு நிறைய ஏற்கனவே இருந்திருக்கு மாஸ்டர்ஸ் உடைய இது ஆனா இப்ப சமீபத்துல ஒரு முப்பது இருபது வருஷத்துக்குள்ளுக்குள்ள இவருடைய புத்தகம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு அஸ்பைரிங் அனிமேட்டர் இருக்கு வளர்ற அனிமேட்டர் இருக்
என்ன மாதிரியான புத்தகம் சார் அது அதாவது பேர்டு வாட்சிங் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பேர்ட் அப்படி மனுஷனாக இருப்பாங்க அவர் ஜோலஜிஸ் அவர் வந்து இது மிருகங்களை படிக்கிறவர் மனிதனா ஒரு நாற்பது வருஷம் மிருக மொழியா படிச்சிருக்காரு அது வந்து போன நூற்றாண்டுல அந்த முக்கியமான புத்தகங்களும் ஒண்ணு நான் ஏழு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல டெல்லி போனப்போ கனாட் பிளேஸ்ல ஒரு புத்தக கடையில அந்த புத்தகத்தை பார்த்தேன் சரி ஆனா அது வந்து என் லைஃபே மாத்திருச்சு மனுஷனை பாக்குற தன்மைய ஆமா எப்ப ஒரு மனிதனை எப்படி நீங்க படிக்கணும் மேன் வாட்சிங் பாடி வாட்சிங் ரெண்டு புத்தகம் அவர் நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்காரு சரி அந்த புத்தகங்களில் என்னை ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண புத்தகம் தான் அது வந்து சோஷியலி எப்படி ஒரு மே ஒரு ஆணை எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான் சோஷியலி பெண் எப்படி பண்ணுறா அப்புறம் வாட் ஆர் தி பாசிபிள் எப்படி கண்ணை ஒரு அதாவது பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி உட்காடுறான் எப்படி நடக்கிறான் கில்ட் இருந்தால் என்ன இருக்குது அனிமலுக்கு மாதிரி கிட்டத்தட்ட மிருகத்தை மாதிரி தான் மனுஷன் அவர் படிக்கிறாங்க அப்போ எங்களுக்கு என்னுடைய நாங்கள் ஒரு ஆஸ் அன் அனிமேட்டர் எனக்கு அது ரொம்ப பேரலாக பக்கத்தில் வந்தனாலும் படித்த உடனே நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து படிக்கிறது வந்து வார்த்தை அவர் பேசுறத வச்சு படிக்கிறது இல்லை நீங்க அவர் பேசுறதுக்கும் அவர் உடம்புக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு ஏன்னா அவருடைய புற சூழலோட அவருக்கு எப்படி தொடர்பு இருக்கு சொல்லும் போது அவர் எவ்வளவு நேர்மையா இருக்காரு அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நீங்க படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு அற்புதமான புத்தகம் புத்தகம் ரொம்ப அதமான புத்தகம் அது இன்னொரு புத்தகம் வந்து என்ன எனக்கு வந்து மேக்சின் தான் அது அதுவும் என்னைய வந்து ஒரு ஒரு இந்த ஒரு இருபது வருஷத்துல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல மாத்தின புத்தகங்கள் அது மேகசின் ஒண்ணு அது இங்க வந்து உள்ள இந்தியாவுக்குள்ள அவ்வளவு அதிகமா வரல சென்னையிலேயே நான் போய் வாங்குறேன்னா இன்னொரு ரெண்டு பேர் தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு வந்து எயிட்டிஸ்ல சொல்லுவாங்க அந்த புத்தகத்தை பத்தி அது வந்து ஹெவி மெட்டல்னு ஒரு மேக்சின் அது ஹெவி மெட்டல் ஆமா மேக்சின் அது அது வந்து முதல்ல வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து நாலு மூணு ரைட்டர் தென் ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ணாங்க அது மொபியஸ்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி காமிக் புக் சரி ஹெவி மெட்டல் வந்து ஹெவி மெட்டல் நான் சொல்ற இந்த மேகசின் அமெரிக்காவில இருந்து வந்தது அது வந்து மெட்டல் ஹால் அட்டுன்னு இங்க பிரான்ஸ்ல வந்த பத்திரிகையினுடைய இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் அது சரி அது வந்து என்னன்னா வந்து இப்ப கிராபிக் நாவல் இப்ப எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல அதனுடைய முன்னாடி வடிவம் அது இட் இஸ் நாட் அ கிராபிக் நாவல் இப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த புத்தகத்துக்கு அதாவது காமிக் புஸ்தம் ரெகுலரா ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் காமிக் புஸ்தம் வேற மாதிரி கதை சொல்லும் இது அந்த கதை இல்லது சயின்ஸ் பிக்ஷனு இன்னும் ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாம் நிறைய பண்ணணும் சொல்லணும்லாம் நினைக்கிறாங்களே அதுக்கு வந்து ரெகுலர் பத்திரிகையில வடிகால் அதுக்கு இல்லை அது அதை செஞ்சு பாக்குறதுக்கு இடம் இல்லை அது வியாபாரம் விற்பனை ஆகலைன்னா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அதனால இந்த கலைஞர்களா சேர்ந்து ஒரு பத்திரிகை வச்சு தாங்க நினைக்கிறதுலாம் அதை செஞ்சு பார்த்தாங்க செஞ்சு பார்த்தாங்க செஞ்சு பார்த்தாங்க அதுல வந்து எஸ்பெஷலி மொபியஸ் சம்பந்தப்பட்டாருன்னு சொல்ல உடனே நான் அதை தேடினேன் மொபியஸ் மேல எனக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட் நாலே நாலு புத்தகம் பழைய புத்தக கடையில அந்த டைம்ல எஸ்பெஷலி மவுண்ட் ரோட்ல பழைய புத்தக கடையில நாலு பக்கம் தான் அவர் வரைஞ்சிருக்காருன்னா அதை அந்த பீரியட்ல எனக்கு மாதத்துக்கு புறத்துக்கு எங்க அப்பா அனுப்பி விடுவார் முந்நூறு ரூபாய் ஏன்னா எழுபத்தி ரெண்டுல அந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த நாலு பக்கத்துக்காக வாங்கிடுவேன் பிரமாதமான ஒரு கலைஞர் அவர் பெரிய அபரும் கலைஞர் இப்பதான் ஏன்னா எயிட் டுவெல்ல தான் இறந்தார் அவர் பிரெஞ்சு காமிக் காமிக் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவருடைய சைன் எடிஷன் கூட நான் வச்சிருக்கேன் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவர் வந்து என்னன்னா நீங்க இப்ப ஏலியன் ஒன்னுனா அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எல்லாம் அவர் டிசைன் பண்ணதான் காஸ்டியூம் எல்லாம் அவர் டிசைன் பண்ணதான் அவர் ரொம்ப பெரிய உணவி என்ன சொல்லுதுங்க காமிக் புஸ்வம் தானே இஸ் நோவே இன்ஃபீரியர் டு பிகாசோ பிகாசோவுக்கு இணையானவர் தான் பிரெஞ்சு மக்கள் அவர் அப்படி கொண்டாடுறாங்க பிரெஞ்சு மக்கள் அவர் என்னன்னா அவர் ஒரு ஒரு காரணம் ஏன் அதுக்கு இப்படி சொல்றேன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் இந்த வசதி காமிக் புஸ்தம் சினிமா எடுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து வந்துச்சு பாருங்க இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷ மாற்றங்களுக்கு அந்த ஹெவி மெட்டல் தான் பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ் சார் நீங்க சொன்ன புத்தகங்கள் எல்லாமே உண்மையிலேயே வந்து இது வரைக்கும் யாருமே வந்து சொன்னதே கிடையவே கிடையாது கிடையாது நிஜமா அந்த நிகழ்ச்சி மூலமா இந்த புத்தகம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய பல ஓவியர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பொக்கிசம் தான் ஸோ அந்த புதுமையான விஷயங்களை படைக்கக்கூடியதில் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் கூட வந்து முத முத அந்த கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து பண்ணது அவர் தான் நீங்களும் அதே போல தான் படிக்கிறீங்க நீங்கள் அவருடைய பணிபுரிந்த ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுங்களா சார் அவர் வந்து அதாவது ரிட்டையர் ஆகி இங்கே வந்துட்டார் வந்த அதுக்கு முன்னாடியும் பாவை சந்திரன் வந்து அப்போ வந்து
ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி மாதிரி அதுக்கு நான் வந்து இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணேன் அப்புறம் ஒரு கணையாளைக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண பீரியட்லாம் அவர் வந்து ஒரு பீரியட்ல இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஓவியம் அப்படின்லாம் அவர் வந்து எல்லாம் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் எழுதுவார் அப்படி சரி அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அவர் இரண்டாவது மனைவியோ என்னவோன்னு நினைக்கிறேன் மூணாவது முதல் மனைவியோ இரண்டாவது மனைவியோ ஒரு தலைப்பில் ஒரு கதை அவருடைய கதை அதுக்கு நான் பண்ண படம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த மாதிரி வந்து நான் என்னென்ன கதையில் இருக்கிறதே வரையிறது இல்லை கதையில் இல்லாததும் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆமாம் சம்டைம்ஸ் நான் வரைஞ்சிருந்தத ஒரு கதையோட இணைச்சிருக்கேன் ஓ இன்றைய வளரக்கூடிய இந்த இளைய சமுதாயத்துக்காக என்ன சார் சொல்ல விரும்புறீங்க புத்தகம் படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் இந்த மாதிரி வரையக்கூடியது இது சம்பந்தமாக அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் இல்லை இப்போ யூ யங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ ஃபிலிம் ஸ்கூல் கூட நோ ஃபிலிம் ஸ்கூல்னு வந்துருச்சு ஸ்கூலில் போய் தான் படிக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து தேடணும் முன்ன வந்து ஃபிசிக்கலாக போய் லைப்ரரி பல இடங்களுக்கு போய் தேடி புத்தகங்களை தேடி அடையணும் இப்போ நீங்கள் உட்காந்த இடத்துலேயே உங்களுக்கு எல்லா புத்தகமும் அப்புறம் வீடியோவாக கிடைக்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு இப்போ நீங்கள் தேடணும் இப்போ அதுக்கான ஒரு நேரம் இருக்கும் மீனிங்ஃபுல்லாக தேடணும் என்கிட்ட கூட வந்து குழந்தைங்க வந்து எங்க என் பசங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க படிக்கவே மாட்டேங்க டிவி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி பார்க்கறதும் படிக்கிறது தான் ஓ ஆனால் என்ன என்ன பார்க்கணும்னு தான் முக்கியம் அதை நீங்கள் வந்து சொல்லணும் படிக்கலன்றாங்கள நான் விஷுவலாக படிக்கிறது தான் என்ன படம் வரைய நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது என்னென்னா படம் வரைய பழகிறது வரைய பழகிறது இல்லை பார்க்க பழகிறது தான் பார்க்க பழகிறதுன்றது கூடவே கையையும் பழகிறதுனால அது வரைகிறது அது அதனால் நீங்கள் அதான் நான் சொன்னேன் இப்போ இனிமே இன் 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 ஸ்கூல் எல்லாம் வீடியோ தான் ஆகிடும் ஆமாம் நீங்கள் டீச்சிங் வந்து அந்த அனிமேஷன் தான் டீச்சிங் அனிமேஷன் இஸ் அ குளோபல் லாங்குவேஜ் இனிமே ஆனாலும் சரியான விஷயத்த நான் சொன்ன மாதிரி யூடியூப்பில் நிறைய நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எக்ஸசைஸுக்கு நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும் நிச்சயமா 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 சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவி பாக்குறது குழந்தைங்க வந்து நம்ம திட்டாம அதுலயும் ஒரு பாடம் இருக்குன்றத அழகா சொன்னீங்க அது என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்றத எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்கணுன்றத பொறுத்து இருக்கு நிச்சயமா சார் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு இவ்வளவு அற்புதமான பல புத்தகங்களை பத்தி சொன்னதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றவங்களுக்கு எங்களுடைய பெப்பர்ஸ் டிவி சார்பா நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் சார் நன்றி இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் ஓவியர் ட்ராஸ்கி மருது அவங்கள ரொம்ப அற்புதமான பல புத்தகங்களை பற்றி நம்மளோட பயந்துக்கிட்டாங்க முக்கியமாக ஓவிய புத்தகங்களை பற்றி அவங்க சொன்ன விதம் அவங்க காட்டிய புத்தகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமானது மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு படித்ததில் பிடித்த நிகழ்ச்சிகள் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு